we will make summer more fun and meaningful by visiting places that promote local destination, not just that, ha, sustainability and healthy lifestyle. That's why we will open summer in a place full of fun and learning. Farmer Bong or si Sir Bong Cajes. Hi, Sir Bong. Hi. Good morning. Good morning. And how meaningful is this place or this project para sa imuha, sa inyong family and to the community? Uh, it is meaningful for us in this place is because this is the place where my father, Macario Cajes, uh, first landed in this community. So that is why the name Makatabo is after his acronym okay. Makario Cajes Talibun Bohol Makatabo. Oh, so this is a 13 hectares hect 13 hectares farm and we were also divided into our brothers and our relatives. So this is the program of Dar. So meron silang uh, tinatawag nating uh, kaparte but we were now developing at least uh, 6 to 7 hectares <laughs> of uh, banana um, dairy farm, uh, vegetables, and a poultry farm. And it is my happiness and joy to teach farmers as young as you are. Yes, <laughs> o diba? So I am considered farmer yes. for a day. So kung sa ang mga learnings na impart ni Farmer Bong sa ako, will also share to everyone. Yes. So upon your visit here in the farm, you will be treated with a complimentary as part of your entrance fee of 100 pesos. So guests can choose between sikwate or native corn coffee and then paresa ninyo siya o either a banana bread or a baguette na produced tanan dere sa farm. Unsa ba ang advocacy that you are really pushing here sa Makatabo Farm? Yes, uh... It is really my passion and advocacy that to be able to to convince or influence young farmers to go on agriculture. Yan lang po, no? Na, so, lahat ng mga gawaing farmers na maituro ko sa kanila. Any activities yes. sa mga farmers, mm. pwede nila matunan dari. Mm -hmm. So, mauna ang akong advocacy na the more na mga kabataan na um, maturoan natin, uh, the more happier I am. And speaking of love, in fairness sa bagat na sir ha, winner, <laughs> plus the butter na sila mismo lang po mm. ang nag-produce na sa farm and the banana bread. Actually, sa complimentary meal ni mo, sir, mabusog na yung gap. <laughs> Plus, healthy pa siya because ang bananas, hindi ka nang po siya din sa farm yes, na Yes, ang banana that we are producing is no spray. Mm. Mm -mm. So, when you were entered into a Makatabu farm, it is a gap or good agricultural practice uh, farm. So, of course, the safety of our food, the safety of the vegetables, the using of tinatawag, safety of the workers and the people. Itong farm natin is uh, a learning farm. So, we will uh, teach as much as we can. We influence as much as we can so that uh, the more farmers, the more influenza, the more safety of food we have. <laughs> Gabe, seryoso kayo si Farmer Bong na explain Ako pag seryoso pa kasi pag-enjoy sa baguette because it's really good and the butter is winner. So, after our light snacks and kentuhan ni Farmer Bong now, I'm ready to be a farmer. So, sabi na mga mo ang farm tour. So really? now, na anami sa farm one, <laughs> oh, oh. which is the dairy farm. So this is the cow shed. Tawag natin parlor, milking parlor, or milking area. Thirty percent of your daily, ano, 
daily uh, consumption nila. So, ang isang baka is at least nasa 50 to 60 kilograms of grass every day. Okay. So, 30% of the 60% is itong legumes. Legumes. So, oh, so ito yung mga sagi. Ah, ito. Ito yung mga indigo fira, mga kaliandra. So, Yan very particular pati sa grass. Yes, ha? particular tayo sa grass is because uh, you are producing milk. Mm -hmm. So, ito yung mga nakakatulong sa pag-produce ng milk natin. And import, I heard import na doon ang mga grass na ginakaon sa mga ano dere, oh, sa mga so cow. Oo, so dito. Actually, this is super fun guys. Pero nakulbaan lang ko. Pero dapat ba silang mahadlock sa mga baka dere? Ay, dili. Our, ang mga baka na to is friendly. No? Oh, pwede niyo mahagunitan. Okay. So, so dili, gini sila, ano ha, nalang ginatawag o Ganahan so, sila, ikabon. Mga bubutan sila <laughs> and mga gusto silang maging nalambing-lambing sila. Lambing. Muna yan ang mga, itong mga kalp nga tag one month old. So, mga baby so, cow. <laughs> so, part of the immersion here is magpadede oh, oh. sa mga baby na mga cows. So, dapat sa side oh. lang siya. So, unsa ba yung ginainom nila, sir? Gatas lang yan po sa, ano? Gatas nila, or sa ilahang parents. Gatas sa yung maman, oo. Oh. Ah, okay. So, pila ka ani ang dapat i-feed sa kada so, isa? So, primero siya, abot lang siya, primero, one liter, then, two liters, up to three liters ang ilang makaon. Ako lang mainom. Okay. Hmm. So, Kaya siya, two liters na. Two liters. Two liters. Oh. So again, anyone can do this. Pwede yes, sila magpa-tana oh, ng mga bisita. Mm. So this is siya. super fun. <laughs> oh my gosh. Pati ang mga bata. I think mas mga bata ang malingaw, Ani. Yes, oo. Oh. And this is a good break from social media. Magpa-dede o oh. mga ba baby baka. <laughs> So, unsa ba ang benefits, sir, pag uh, all natural or organic ang ginakaon sa mga baka? Of course, no, ang milk is more on uh, enhanced oh, butter. Okay. Ma In fairness, lamigit yeah. kaya ang butter, kagaya niya so, sa baguette. Yes. yes. Pag ang uh, mais, ang pagkaon nila fresh ang mais, tapos ang resulta sa baka, sa gatas, is... Uh, more on buttermilk. Yes. So after feeding the cow, this time, dili na po sa chicken department. Chicken department. Okay, so dalawang ta ni Farmer Bong sa ilahang Manukan area kung asa magwa pag kong mga eggs sa mga chicken. So upon entering, o di ba ang mga protocols that they observe here, para nga nung nagaingon ani tas Farmer Bong? Of course, no. To disinfect, sa mga ano tapos ay muhang lapalapa sir ikod okay sikas so up to the lapalapa ah. level ha hmm. okay before ta mag start sa ako ang task hmm. no na mag collect og mga eggs so naatay mga viewers na napod sila mga alagang hmm. mga manok so hmm. siguro unsa ang simple tip na mahatag nimo sila because ang observation na kadiri sa poultry area gawas sa organized siya hmm. limpi siya dili super kanang ano annoying or kanang isog ang ano ang baho hmm. sa hugaw sa manok yes uh, number one is uh, ang elevations, Elevation. the proper place, uh -oh. no? and uh, of course, no, ang pagkaon. Okay. Mm -hmm. Diyagid na sa pagkaon sa ato ang manok, ang uh, tirahan ng manok, at sa ka-place ng manok. Na dapat ma-align sila sa uh, ginatawag o proper ventilation. Yes. Yeah. Mm -hmm. So, elevation yeah. is really... Actually, mapunit na akong na-observe, sir, no? Elevated mm -hmm. ang ato ang area, karon. Hmm, okay, so now I'm so excited to collect the eggs. So, unsa ba akong buhaton, sir? So, number one is, since, since na-alcohol naman na itong gamot yeah, so, na tapos na. Yes, so, na-disinfect na ta. Oh, so, mungkin yung pinaka-purpose of the disinfection. Hmm. Ah, mangulek sa mga hmm. eggs. So, every day sila nag-produce so, mga eggs. Day, oh. oh my gosh, kalingon. I love eggs. <laughs> So let's be careful with the eggs. Kung ano siya sabi ko sa iyo sa kaisir, we don't want to convince them, but try to influence. Yes, correct. Influence of picking eggs. Wala siya po, wala siya po gus because malove na nila and then ganahan na sila magbuhat-buhat ani. 
Super nice. So, syempre, ang mga eggs is, kung sa baba ang process, Ani, after Ani? Uh, sorting. No? Okay, so is sort na. I ang large, extra large, small, and medium. Okay. Mm. So, para makatagrace ng iyahang mm. mga sizes. Wow, super nice. Super nice immersion. <laughs> So, mo na ginatawag nila o ganong environmental compliance. Okay. So, so dili ni mo ikalat yung mga mga basura. Naray dili. Pag humana na, mga one meter, hapit na siya mapuno, tabunan na po. So, nanata ka ron sa farm 2. So, mm. unsa ba ang nasa farm 2, sir? So, nadiri ang nursery. Ang nursery. So, okay. This is a cabbage. So, nata sa nursery. So, uh, pwede ba sila mo palit? Ani, yes, mga oh. ingon ani. Okay, pwede so this sila. is for sale. Available oh. siya. Then, nata yung mga lettuce. And yeah. then, ang lettuce. Okay, so isa sa mga surprises here. Kay, after the tour, kung na-realize ninyo, ay gusto pa na ako mag-overnight, gusto na ako mag-stay there for the rest of the day, na ay gina-offer na room accommodation. So, ending the tour sa Doha ka side of the farm, plus dito sa ilahang isa ka spot na pwedeng mag-overnight, kung bet na bet na yun kaayon ninyo. Pero kung dili nyo bet mag-overnight, pero medyo na-stress mo sa tour, oh. kaya medyo singot siya, tiring siya. Mm. So, napod sila yung nature appreciation na swimming bath for everyone. Uh, Mani ang uh, therapeutic kawa. So, nata sa lukewarm water. So, ang ato ang kawa is uh, ginapainit na to at the temperatures na kaya ng isang tao. Mag-dilate atong mga veins and arteries and uh, makarelax yung ka because this is a relaxing type of therapeutic kawa na among gibutang din. So, na yung mga herbs, flowers, and if you want, you can also ay tinatawag na mag Cleopatra bath katong bath of milk. Our farm tour and very relaxing and therapeutic na kawa bath. This time, mag-lunch na me. Mani, ato na me. Nila, sir. And ma'am, Mikey, sa ato ang restaurant. Uh, Naatay, uh, Vietnamese spring roll. Vietnamese spring roll. Uh, ang ato ang gamit ano ang ingredients is uh, from ato ang farm yud. So, from lettuce, then the radish and the herbs nga naa sa Vietnamese spring roll is you can do sa Makatabo farm. Wow! Itong main course sir, is ang uh, humba in chocolate. From ordinary na humba, uh, we simmer na to siya into uh, with, ano, with chocolate. Then, in fairness sa Vietnamese roll, ha, very refreshing. And then sa atong soup sir is uh, pork sinigang with watermelon. Gidungaga na to siya watermelon. Wow, so very interesting ang mix and matching of flavors all from the farm. Napotay mga pasalubong. So sa mga pasalubongs available there is a farm. Ato ang banana loaf, which is ang uh, banana na gigamit ana is gigan pod sa makatabulang yun. Uh -huh. And of course, ang mga dairy produce. Dairy produce nato hmm. is natay from fresh milk, then full cream ang ato ang fresh milk, and then from Fresh milk, napuntay butter, which is apil po siya sa katong spread sa baguette. Yes, na, okay. Uh, Nami FB page, sir, sa so, makatabog provision. So, pwede sila mag-inquire dito. 